मैं सृजन पर स्वागत करता हूँ दोस्तों अब हम लोग इस समय सिंप्लीफिकेशन के तीन वीडियोस को पढ़ चुके हैं ये अब हमारा सिंप्लीफिकेशन का पार्ट फोर है अगर आपने इसके पहले के तीन वीडियोस नहीं देखा है तो पहले उन तीनों वीडियो को देख लीजिएगा फिर ये वीडियो देखिएगा तब आपको समझ में आएगा ठीक है और बाकी जितने मैंने क्वेश्चन अभी करवाए हैं उस पर आप प्रैक्टिस जरूर करिएगा बिना प्रैक्टिस का कुछ भी संभव है नहीं अगर आपको यू पी टेट सी टेट यू इन सब में आपको अच्छा मैथ में नंबर लाना है तो आपको मेहनत करनी होगी बिना प्रैक्टिस के कुछ होने वाला नहीं है ठीक है दोस्तों तो चलिए आज का मैं पार्ट फोर शुरू करता हूँ अभी तक हमने पंद्रह क्वेश्चन कर लिए थे आज ये सोलह क्वेश्चन से मैं शुरू करता हूँ तो दोस्तों ये जो मेरा क्वेश्चन दिया है फोर माइनस ब्रैकेट में टू माइनस नाइन के होल पावर जीरो प्लस थ्री का स्क्वायर डिवाइड वन प्लस थ्री किसके बराबर है ठीक है दोस्तों पहली बार तो ये जो क्वेश्चन है ये बॉडमास का है बॉडमास के बारे में आप लोग जानते हैं बॉडमास क्या होता है बी ओ डी एम ए एस बॉडमास ठीक है तो बॉडमास के बारे में आप अच्छे जानते हैं बी फॉर ब्रैकेट होता है ओ फॉर ऑफ होता है डी फॉर डिवाइड होता है यम फॉर मल्टीप्लीकेशन होता है ए फॉर एडिशन होता है एस फॉर सब्सट्रैक्शन होता है मतलब कि ये जैसे जैसे चल रहा है क्रम मतलब ये पहले आया तो मतलब पहले इसको सॉल्व करना है फिर ये आया तो फिर इसको सॉल्व करना है फिर ये आया तो फिर इसको सॉल्व करना है फिर ये आया तो इसको सॉल्व करना है फिर ये आया तो फिर इसको सॉल्व करना है फिर ये आया तो इसको सॉल्व करना है पीछे से नहीं चलना आगे से चलना है तो सबसे पहले इसमें ब्रैकेट वाला हम लोग करेंगे क्योंकि पहले नंबर पर हमारा ब्रैकेट आ रहा है तो चलिए ब्रैकेट को करते हैं तो ये हो गया मेरा फोर माइनस टू में से मेरा माइनस नाइन होगा तो क्या होगा माइनस सेवन होगा बड़े में से छोटे को माइनस करते हैं और बड़े वाले का साइन लगा देते हैं साइन को हिंदी में चिन्ह बोलते हैं ठीक है तो यहाँ बड़ा वाला का साइन क्या है माइनस है ठीक है तो नौ में से दो घटाए सात है और फिर बड़े वाले का साइन लगा दिया तो माइनस हो गया तो ये पावर जीरो हो गया ठीक है प्लस थ्री स्क्वायर मतलब नाइन स्क्वायर मतलब होता है कि खुद का खुद से मल्टीप्लाई मतलब तीन गुड़े तीन हो गया ठीक है डिवाइड वन प्लस नाइन ठीक है दोस्तों दोस्तों नाइन्टी नाइन पॉइंट फाइव परसेंट नंबर ऐसे होते हैं जिनका पावर अगर जीरो लिया जाए तो उसकी वैल्यू वन आता है अब बाकी कुछ इनडिटर्मिनेट फॉर्म होता है जिसका पावर आप जीरो लेंगे तो वो कैन नॉट भी डिफाइन होता है तो उसके बारे में अभी नहीं पढ़ना है ये नंबर डिफाइन हो सकता है इसलिए इसका पावर जीरो तो इसकी वैल्यू वन आएगी तो फोर माइनस वन ठीक है प्लस नाइन भाग्य वन प्लस थ्री ठीक है दोस्तों अब ये देखिए हमारा ब्रैकेट हो गया तो अब हमारा क्या आया डिवाइड आया तो डिवाइड हमारा इन दोनों के बीच में है तो इन दोनों को पहले सॉल्व करेंगे ठीक है डिवाइड इन्हीं दो नंबर के बीच में है ना तो पहले इसको सॉल्व करेंगे तो वन से नाइन में डिवाइड करेंगे तो मेरा नाइन ही आएगा तो फिर क्या हो गया फोर माइनस प्लस नाइन आया इतने दूर को सॉल्व किया तो मेरा कितना आया नाइन आया और ये प्लस थ्री बच गया अब देखिए हमको क्या करना है मल्टीप्लीकेशन करना है तो मल्टीप्लीकेशन है नहीं तो अब एडिशन करना होगा तो एडिशन कर लेते हम लोग तो नाइन प्लस थ्री ट्वेल्व हो गया और ये किसी नंबर के आगे कुछ नहीं लिखा रहता तो उसको प्लस ही माना जाता है ठीक है अगर किसी नंबर के आगे कुछ नहीं लिखा रहता तो उसको क्या करते हैं प्लस माना जाता है नाइन प्लस थ्री हुआ प्लस फोर हुआ सिक्सटीन और माइनस ये कितना हो गया फिफ्टीन हमारा पहला आंसर सही हो गया दोस्तों देखिए तो इतना सिंपल क्वेश्चन है बहुत सिंपल क्वेश्चन इसी तरह आएंगे इसलिए आपको डरना बिल्कुल नहीं है ठीक है चलिए अगला क्वेश्चन करवाते हैं ऐसे ही क्वेश्चन आपके यूपी टेट और सी टेट में आएंगे दोस्तों ठीक है अब वीडियो पसंद आता है तो उसको लाइक करना ना भूलिएगा कमेंट करके बताइएगा कि आपको अगला टॉपिक किस पर चाहिए उसको भी बना लिया जाएगा और मैं कंप्लीट को पढ़ाने वाला हूँ एकदम बेस्ट ट्रिक के साथ पढ़ाऊँगा आपको ठीक है बेस्ट कॉन्सेप्ट और बेस्ट ट्रिक के साथ इसलिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों में इसको शेयर कीजिए ठीक है चलिए शुरू करते हैं दिया इफ अंडर रूट में वन प्लस यक्स अपॉन हंड्रेड इक्वल टू नाइन बाई टेन देन यक्स की वैल्यू क्या है मतलब उठा यदि इतना बराबर इतना है तो यक्स की वैल्यू बताओ तो दोस्तों इस क्वेश्चन को सॉल्व करने को चार से पाँच मेथड है जिसमें से मैं आपको दो से तीन मेथड अभी आपको बता देता हूँ एक है जनरल मेथड जनरल मेथड से आपको पेपर में सॉल्व नहीं करना है उतना आपके पास समय नहीं होता है ठीक है दूसरा मेथड है अगर ये जो हमारा राइट हैंड साइड में नंबर दिया है राइट हैंड साइड में जो नंबर दिया अगर इन दोनों के बीच में जो अंतर है वो एक का है जैसे दस में से नौ गया है एक ही बचा ना अंतर एक का है तो इन दोनों को डायरेक्ट आंसर में जोड़ देते हैं क्या करते हैं नाइन प्लस टेन कर दिए नाइनटीन आया ठीक उसके बाद क्या करते हैं दोस्तों देखते हैं कि हमारा ऊपर वाला अंश होता है नीचे वाला हर होता है ऊपर वाला क्या होता है अंश होता है नीचे वाला हर होता है इंग्लिश में ऊपर वाले को न्यूमरेटर बोलते हैं नीचे वालों को डिनोमिनेटर बोलते हैं देखते हैं कि अंश छोटा है कि बड़ा 
अंश हर से छोटा है कि बड़ा अगर ये छोटा रहता है तो इसको माइनस ले लेते हैं अगर ये बड़ा होता है तो इसको प्लस ले लेते हैं तो ये छोटा है इसलिए हम माइनस ले लिए तो मेरा आंसर क्या हो जाएगा माइनस नाइनटीन सीधे देखिए आंसर दो सेकंड के अंदर हो गया इससे अच्छा ट्रिक मिलेगा तो बताइएगा दूसरा तरीका है दोस्तों दूसरा तरीका है कि ये जब अंतर एक रहता है तभी अप्लाई होता है दो अंतर रह गया तीन अंतर रह गया तो वहाँ पर अप्लाई नहीं होगा ठीक है तो इसको हम प्रियोरिटी नहीं देंगे ठीक है दूसरा ट्रिक क्या है कि अंश का स्क्वायर कर दिया जाए अंश का स्क्वायर कर दिया जाए माइनस हर का स्क्वायर कर दिया जाए अंश का स्क्वायर कर दिया जाए माइनस हर का स्क्वायर कर दिया तो वन अंश का स्क्वायर कितना है मेरा नाइन का स्क्वायर नाइन का स्क्वायर मतलब एट्टी वन और हर का स्क्वायर मतलब टेन का स्क्वायर टेन का स्क्वायर मतलब हंड्रेड ये कितना हो गया बड़े वाले से छोटे को माइनस करेंगे नाइनटीन और बड़े वाले का साइन लगा देंगे तो बड़े वाले का साइन क्या है माइनस है तो ये माइनस नाइनटीन देखिए वही आंसर आया ठीक है ये सबसे बेस्ट मेथड है और तीसरा मैं जो मेथड बता रहा हूँ जो मैं सबसे पहले ही वाली वीडियो सिंप्लीफिकेशन में बताया था डी एस मेथड मतलब डिजिटल सम मेथड डिजिटल सम मेथड में क्या होता है जो नंबर दिया होता है उसके डिजिट का सम निकालते हैं फिर जो जो ऑपरेशन दिया रहता है क्वेश्चन में उसी ऑपरेशन को क्वेश्चन के साथ परफॉर्म करवा देते हैं ठीक है दोस्तों तो चलिए देखते हैं कि हमारा हो रहा है कि नहीं डिजिटल सम से भी तो डिजिटल सम वाला हम जो मेथड लगाएं तो वन प्लस यक्स और इसका डिजिटल सम करेंगे मतलब वन प्लस जीरो प्लस जीरो मतलब वन ही आएगा वन प्लस जीरो प्लस जीरो मतलब क्या आएगा वन ही आएगा ठीक है तो ये हमारा अकाउंट में वन हो गया मतलब सीधे हमारा यक्स हो गया और इधर क्या हो गया नाइन को हम लोग दोस्तों जीरो मानते हैं मैंने बताया था कि नाइन को हम लोग जीरो मानते हैं सिंप्लीफिकेशन के पहले वीडियो में आप देख लीजिएगा मैंने वहाँ बताया कि नाइन को जीरो माना जाता है तो जीरो अपॉइंट टेन मतलब जीरो ही आ गया तो ये ठीक अब दोनों साइड का स्क्वायर कर दिए दोनों साइड का स्क्वायर करेंगे तो हमारा कितना आएगा वन प्लस यक्स आएगा स्क्वायर करने पर यह रूट हट जाता है स्क्वायर करने में क्या होता है ये रूट हट जाता है जीरो का स्क्वायर जीरो ही हुआ ठीक है ठीक दोस्तों यक्स की वैल्यू मेरी कितनी आई माइनस वन आई लेकिन ये हमारा आंसर नहीं है दोस्तों ये मेरा डिजिट सम का वैल्यू इतना आया है तो अब हम ऑप्शन में मिलाएंगे कि किसका डिजिट सम माइनस वन आ रहा है तो वन प्लस जीरो इसका वन आ रहा है तो इसलिए हमारा आंसर नहीं हुआ नाइन मतलब जीरो ये भी हमारा डिजिट सम नहीं इतना आ रहा है ये वन दिया है ये भी नहीं है क्योंकि मेरा माइनस वन आना चाहिए अब ये देखिए वन प्लस नाइन बराबर टेन टेन मतलब फिर हमारा वन प्लस जीरो बराबर वन हुआ ये माइनस आगे लग गया तो मतलब ये माइनस वन हो गया मतलब इसका डिजिट सम इसके डिजिट सम से मैच कर रहा मतलब ये वाला हमारा आंसर सही है तीनों मेथड में हम मैं तो कहूँगा कि आप इसको ज़्यादा प्रियोरिटी दें क्योंकि डिजिट सम के बारे में आपको उतना नॉलेज नहीं है मैंने जितनी डिजिट सम पर पढ़ाई की आपने उतनी तो की नहीं है इसलिए आपको इस मेथड को ज़्यादा प्रियोरिटी देना है अगर दोनों के बीच में डिफरेंस एक रहता है तो इस पर भी आप प्रियोरिटी देंगे अगर डिफरेंस टू रहेगा थ्री रहेगा फोर रहेगा तो उस पर ये अप्लाई नहीं होता ठीक है और दोस्तों एक बात मैं बताना भूल गया कि पहले हम यहाँ चेक करते हैं कि प्लस है कि माइनस प्लस है कि माइनस अगर प्लस रहेगा तो हमारा यही फार्मूला रहेगा ठीक है प्लस रहेगा तो हमारा यही फार्मूला रहेगा और माइनस रहेगा तो दूसरा केस हो जाएगा वो भी मैं माइनस वाला क्वेश्चन में आपको करके दिखाता हूँ चलिए आगे पहले एक क्वेश्चन और करवा देता हूँ प्लस वाले पे ही दोस्तों एक क्वेश्चन और कर लिया जाए हम लोग प्लस वाले पे क्या किया जाए एक क्वेश्चन और किया जाए देखिए यहाँ प्लस है तो प्लस है तो डायरेक्ट हमारा क्या होगा अंश का स्क्वायर अंश का स्क्वायर हमारा कितना है थर्टीन का स्क्वायर थर्टीन का स्क्वायर मेरा वन सिक्सटी नाइन होता है और हर का स्क्वायर माइनस कर देना है तो टेन का स्क्वायर हंड्रेड होता है तो ये कितना हमारा आया सिक्सटी नाइन आया है सिक्सटी नाइन वो भी पॉजिटिव में आया मतलब ये हमारा डी वाला आंसर सही हो गया देखिए दो सेकेंड के अंदर हो गया चलिए अब माइनस वाला करके दिखाते हैं अब यहाँ पर दोस्तों माइनस है कुछ नहीं करना है सारा नियम वही रह गया बस एक नियम बदले का वो क्या पहले हम क्या बताएं इन दोनों का डिफरेंस देख लेते हैं पहला उस वाले मेथड से करके दिखा देते हैं इन दोनों का डिफरेंस वन है तो चलिए वो पहला वाला मेथड अप्लाई हो जाएगा तो मतलब इन दोनों को ही हम लोग को क्या करना था जोड़ देना था तो टू प्लस कर दिए दोस्तों तो हमारा क्या आ गया फाइव हो गया ठीक है फाइव हो गया और मैंने बोला था कि अंश छोटा रहेगा तो माइनस लगाएंगे हमारा ये माइनस हो गया ठीक फिर देखिए अब ये माइनस लगा है ना यहाँ पर क्वेश्चन में एक क्वेश्चन का भी बाहर से माइनस लग जाएगा ठीक है तो माइनस का जब माइनस मल्टीप्लाई करते हैं अगर कोई साइन यहाँ दिया और ब्रैकेट के अंदर कोई साइन दिया तो उनके बीच में मल्टीप्लाई छुपा रहता है तो माइनस का मल्टीप्लाई जब हम माइनस इसका मल्टीप्लाई माइनस करते हैं तो हमको क्या मिलता है प्लस मिलता है माइनस का मल्टीप्लाई माइनस करते हैं तो हमको क्या मिलता है प्लस मिलता है तो इसका आंसर क्या हो गया प्लस फाइव हो गया तो हमारा ऑप्शन ए सही है ठीक है अब चलिए दूसरे
अंश का स्क्वायर मतलब दो का स्क्वायर मतलब चार होगा और हर का स्क्वायर माइनस करना है तो ये तीन का स्क्वायर नाइन हो गया तो ये माइनस फाइव आया बट हमारा क्वेश्चन दोस्तों प्लस वाले में हम लोग साइन नहीं बदल रहे थे लेकिन अब यहाँ पर माइनस है तो फिर हम लोग माइनस यहाँ मल्टीप्लाई भी करेंगे ठीक है तो माइनस माइनस का मल्टीप्लाई प्लस हो गया तो ये प्लस फाइव देखिए वही हमारा आंसर आ गया ठीक है ठीक अब चलिए ये वाला भी क्वेश्चन करके दिखा देते हैं डिजिट सम से आप लोग नहीं कीजिए गया क्योंकि आप लोग को डिजिट सम के बारे में वो नॉलेज नहीं है क्योंकि डिजिट सम का जब डिवाइड करने वाला रूल आता है तो उसमें कुछ कॉम्प्लिकेशन होते हैं जो आपको नहीं मालूम है वो आपको दिक्कत करेंगे इसलिए आप डिजिट सम से मत कीजिए गया जबकि मैं डिजिट सम से ही करता हूँ क्योंकि क्योंकि मुझे डिजिट सम पर पूरा नॉलेज है दोस्तों ठीक है अगर वीडियो आपको अच्छा लगेगा तो अपने दोस्तों में जरूर शेयर कीजिए गया वीडियो को लाइक कीजिए गया और जिससे मेरा मोटिवेशन बना रहा है चलिए ये वाला क्वेश्चन देखते हैं अब देखिए यहाँ पर मेरा माइनस है तो माइनस वाला है तो सब वही करना अंश का स्क्वायर मतलब क्या और माइनस हर का स्क्वायर हर का स्क्वायर मेरा क्या पच्चीस हो जाएगा क्या पाँच का स्क्वायर पच्चीस होता है तो ये मेरा माइनस ट्वेंटी वन आया बट मेरा क्या हुआ दोस्तों ये हमारा यहाँ पर माइनस है जब माइनस रहता है तो बाहर से हम लोग एक बार माइनस से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो माइनस का माइनस मल्टीप्लाई हुआ तो प्लस आया और प्लस ट्वेंटी वन देखिए दोस्तों कोई भी मेरा सॉल्यूशन पाँच सेकेंड के अंदर ही हो जा रहा है अगर आपका तो हैबिट रह गया तो आप दो सेकेंड में कर देंगे इतनी अच्छी वीडियो बनाने के लिए मेरा मोटिवेशन बनाए रखने के लिए वीडियो को लाइक कीजिएगा और दोस्तों में शेयर करके बताइएगा कि यहाँ पर चैनल में कितना अच्छे से पढ़ाई हो रहा है और बाकी मैंने अभी तक तीन चैप्टर रीजनिंग के पूरे कंप्लीट करवा दिए वो कौन कौन सा है वो है मेरा काउंटिंग ऑफ फिगर क्लॉक और वाटर एंड मिरर इमेज तो आप उन तीनों वीडियो को भी देख लीजिएगा क्योंकि सी और यू और यू में वहाँ से भी वीडियोज आते हैं ठीक है और बेसिक कैलकुलेशन सीरीज भी देख लीजिएगा क्योंकि बेसिक कैलकुलेशन सीरीज के इम्प्लीमेंट यहाँ पर हो रहा है मतलब उसका एप्लीकेशन ही यहाँ पर सिंप्लीफिकेशन में हमने अप्लाई करके दिखाया है वो आपको पिछले वीडियो में आपको पता चल गया होगा पिछले जो वीडियोस मैंने सिंप्लीफिकेशन पर बनाया वो आपको वहाँ पर पता चल गया होगा धन्यवाद दोस्तों वीडियो को शेयर करना ना मिलेगा जय हिंद जय भारत